بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ایک ایسا عنوان لے کر حاضر خدمت ہے کہ جس کا ہماری زندگیوں سے بڑے گہرا تعلق ہے قلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ناظرین کرام آج کا موضوع منافقت ہے مطلب یہ کہ انسان جو دو منہ ہوتا ہے زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے ایسے شخص کو نہ معاشرہ پسند کرتا ہے اور نہ پروردگار عالم پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس متضاد نظریہ رکھنے والے اور متضاد رویہ رکھنے والے کے کو منافق کا ہے اور جس شخص کے ظاہر و باطن کے نظریے اور عمل میں اختلاف ہو اسے منافق کہا جاتا ہے قرآن حکیم ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے حاب تت آمال ہم فص بہو خاصرین کہ ان منافقین کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹا اٹھانے والے بن گئے ایک اور مقام پر کفر اور منافقت کو جمع کر کے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقین اور کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے اور ایک اور مقام پر منافق کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فت درکل اس فال من النار کہ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کفار اور منافقین سے جنگ کرنے کا حکم قرآن حکیم نے دیا فرما یا یوہن نبی و جاہد القفارا ول منافقین واغ لز علیہ واہم جہنم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقین سے جہاد کریں ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں بھی بیان فرمائیں ان میں سے پہلی وائزا حد آسا کاذبہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ازا وعدہ اخلافہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے ازا تومینا خانہ جب امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرتا ہے ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ازا خاص آما فاجرا جب جھگڑے تو گالیاں دیتا ہے آئے ان آ... اس حدیث کی روشنی میں غور کیجیے ہمارے یہاں معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں کہ بس بات بگڑی نہیں اور پھر گالیاں دینی شروع نہیں کی بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ماں بہن بیٹی کی عزت کی جائے اور ان کی لڑائی اور جھگڑے کا آغاز ہی ماں بہن کی بیٹی سے ہوتا ہے پھر کہاں عزت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا تھا وہ شخص کتنا بدترین ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے سیاحہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ماں کو بھی گالی دیتا ہے فرمایا ہاں جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنی ماں کو گالی دیتا ہے آج تو رواج بن گیا ہے بس لڑائی کا آغاز ہی ماں اور بہن کی گالی سے ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں ازا خاص اما فاجرا منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے منافقین کا پس منظر ہے کیا مدینہ المنورہ میں منافقین نے سر اٹھایا اور ان کا سردار عبداللہ ابن عبئی وہ منافقین کا بڑا تھا اس کے ساتھ مدینہ کے کئی یہودی بھی شامل ہو گئے یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈلوانے کی کوشش کرتے انہوں نے مدینہ تو منورہ سے باہر ایک مسجد بھی بنا لی جس کو مسجد درار قرآن نے کہا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسمار کر دیا گیا منافق کی دو طرح کی علامتیں ہیں ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے اعتقادی وہ منافق ہے جو دل سے اسلام کو 
قبول نہیں کرتا بلکہ کسی ذاتی مفاد یا سازش کے لیے اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے ایسا شخص حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ کافر ہی ہوتا ہے ایسے بندے کی سزا آگ کا سب سے نچلا درجہ ہے اور جو عملی منافق ہے وہ شخص جو دل سے اسلام کی اکانیت کو تو تسلیم کرتا ہے لیکن انسانی کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے تمام احکامات پر عمل نہیں کرتا اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے اس کی اصلاح بھی ممکن ہے اور وہ اعتقادی منافق جیسی سزا کا بھی حقدار نہیں ہے آج اگر ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں تو شاید اکثر مسلمان اس عملی منافق کی تصویر نظر آتے ہیں کلندر لاہوری علامہ اقبال نے شاید ہمارے لیے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جب تک اس اسلام کو جس کو ہم نے زبان اور دل سے تسلیم کیا ہے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے ہم عملاً مومن نہیں کہلا سکتے مولا متقیان کا بھی فرمان ہے کہ ہم سے محبت کرنے والا وہ ہے جو مکمل طور پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوتا ہے منافقت سے ہوتا کیا ہے منافق کرتا کیا ہے وہ معاشرے میں بد امنی پھیلاتا ہے کیونکہ منافقت کا راز کسی وقت بھی کھل سکتا ہے جس سے ایک تو اسے قلبی سکون نہیں ہوتا دوسرا معاشرے کے اندر وہ فساد بپا کرتا ہے معاشرے کے اندر منافق جو ہے وہ انتہائی برا اور بدترین انسان ہوا کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ کسی صورت میں اچھا نہیں کہلا سکتا بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہ فرمایا ہے کہ منافق کی سزا دائمی ہے ہمیشہ وہ جہنم کا ایندھن رہے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ منافقت جیسی جو بدترین عادت ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور ایک کامل مومن کی حیثیت سے سچے مسلمان کی حیثیت سے معاشرے میں اپنا حقیقی کردار ادا کریں امید ہے آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا ایک نئے پیغام کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے وسلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ